快点儿，前面就是张一学堂，快点儿，来不及了。你就想来这儿上学呀、啊？是啊，康先生正在演讲呢。康先生是谁呀、啊？是周一学堂的山长，他可是从日本留学回来的。所有的课程他都懂，只要他上课，大家挤破了头都要去听。娘，快点，来不及了。一会儿康先生演讲完，我们大家到正口去集合。现在我们请康先生讲两句。如今世界瞬息变换，而我们中国已身处其中。想变得变，不想变也得变。主动求变，一切尽在我们掌握。可以保国、保总、保将，而若是被动变法，则会被他人所束缚，需要我们付出极为惨重的代价。娘，这就是康先生。保国、保总、保将。保国、保总。我去上海，那些漂亮衣裳还在吗？你要它干嘛？你去帮我找出来。你去韩夫人那儿，帮我要些胭脂水粉
到底出什么事儿了？你别管了，啊、快去拿，啊、快快、啊啊啊！你拿着。怀心少爷，你娘今天是怎么了？我也不知道。好吧。嗯没想到你还挺准时的，还专门打扮了一番是啊，我给你介绍，石泉姑娘，石美姑娘，石少爷，这谁呀、啊？我的一位老朋友，啊，老朋友，我们认识十多年了，还不算老朋友。那屋里埋着的是谁？一个得了重病的死囚。他替你死了。我伪造王爷手谕啊，杀头的大罪啊！当然找个人啊，当替死鬼，要不然我怎么出得来？这些年，你都去哪儿了？说来话长啊。我一出狱以后呢，我就先去了日本。本来我不打算回来了，但谁知道后来我奶奶走了，王爷允许我回来奔丧。那我回来以后就遇到变法了，这种好戏我怎么可能错过？啊？于是我干脆就留下来了。既然你活着，为什么不给我个消息？我奶奶已经走了，我如果再联系你，我爹我娘都得排着队上吊去啊。赵颖，现在多好，干嘛提以前那些陈芝麻烂谷子的事儿啊？不要谈，沈心怡。你这是在做什么？你是在考验我，周莹。我记得你不是那么一个无趣的人，你非要我把不好听的话放到台面上来说吗？不好听的话。我认识你之后呢，我栽了多大的跟头了，命都差点没了。我现在好不容易能有今天，虽然不能再叫沈心怡，但起码可以回家了。所以我求你，放过我，好吧？如果说我上辈子欠你的，我觉得我也已经还清了，你不要再纠缠着我，老是说以前的事情了，好不好？你认识我第一天起就知道我是什么样的人吧？如果你能接受，大家就坐下来继续喝酒聊天；如果你接受不了，那就再也不要见了。沈公子，你知道吗？我曾经祈求上苍，能让我早点死去，这样我就能早日和你相见了。现在我们终于见了，没想到却是这个样子。那是因为你没有死过，你不知道现在这样有多好。大家和和气气的坐下来，赏赏月，喝喝酒，多好！你觉得这样好吗？不好吗？我觉得挺好。我觉得我们永远不见，这样才更好。
厢情愿的铺设，转身别过。少爷，是少爷。太多繁华，写了难舍。是少爷。怎么走啊？少爷。少爷。少爷。不要生气了。就是。我让你们走啊！太多繁华，写了难舍。是少爷。寻塔罗，天点星辰，梦里娥，脸上沉吟，羞涩，一蓑烟雨，向清者，幻念中带着不舍，将泪沉吟，色般千帆过去，中罢了，四野萧索。你和我。你知道吗？我曾经祈求上苍，能让我早点死去，这样我就能早日和你相见。青姨，你收了我吧。很多年前你就放话，说这辈子一定要收了我，但那时候我太年轻，不懂事，不知道你给我的其实是一份最真挚的感情。我拒绝了你一次又一次，现在我终于明白，你是我生命中最重要的人，所以我求问你，青姨，收了我。我现在不是无聘的寡妇，也不是吴家的大当家，更不是景阳的富商。我就是个爱你的人，心怡，我爱你，我爱你。这几年，我几乎每天都痛不欲生，我恨自己为什么没有早点醒悟，我后悔当初为什么没有跟你走。现在既然没有死，既然你还活着，那我再也不能错过你了。我不管你骨子里是什么人，我也不管你曾经招惹过多少花花草草，我一定要和你在一起，我们要在一起，一定要在一起，心怡，心怡，你给我一个机会，让我们重新开始好吗？给我一个机会。我们没办法再重新开始。不，我们一定可以的。我们都是死过一次的人了，还有什么放不下的？心怡，心怡，我求你了，我们重新开始，让过去的一切都统统过去，好吗？给我一次机会。够了，别纠缠我了，可以吗？啊，我说了那么多，你一句都听不懂吗？我最后说一遍。我这辈子不想跟你有任何的纠缠，啊！我不信，你不信什么？我不信你会忘了我。如果我还记挂你的话，那以我的个性，我死乞白赖都会勾引你。但是我去了日本，我一封信都没有寄给过你，这说明什么？这说明我早就把你给忘了。心，不要说，我不信你会忘了我。我不信你会不爱我，我不信你不要说了，你说什么我都不信，不要说了，心怡。
，我们要在一起，你不要走。你说过，你说过，你说过你会把你的心给我，你现在就把你的心给我好吗？你别缠着我了，可不可以？你以为你自己是谁？是公主啊，啊，是仙女吗？我为什么非要一辈子爱着你？是我之前是对你非常着迷，为了你我家可以不顾，命可以不要，但是我现在没那么傻了。心仪，你说过，你说过，你说过的，这辈子一定要娶我为妻。现在就兑现你的诺言，好吗？周莹，你是黄花大闺女吗？不是吧？你是名门闺秀吗？也不是。那我为什么要娶你？你只是个丫头，是个寡妇，是个连亲爹都不知道是谁的野种。嗯，我凭什么要娶你啊？啊、嗯？你说什么？你还记得吗？我第一天认识你的时候，就被我爹打得重伤不起。你进了我们沈家，我大哥没了；你进了他们吴家，吴家老爷也没了，大少爷也没了。你不觉得自己就是个灾星吗？我好不容易改名换姓，能够活到现在，真的已经很幸运了。你还不肯放过我，你到底想怎么样？你再说一次，你是个灾星。嗯，你再说一遍，灾星，灾星，灾星。在坟墓里埋的，为什么不是你？你就当坟墓里埋的那个人，是前行，涟漪在三后重逢。与你别了那青春离歌，别了那青春离歌。你让诗情画意埋葬心底，无声泪。失去，想你，看那昙花静静凋零，抚平激动的完全心绪。你曾说到思念化作泪滴，漂浮在星河天际。你曾说到爱情。变成回忆，封存在你我心里。与你别了那青春离歌，别了那青春离歌。叹生浮华沉落，内心。是我。
，少奶奶。晚上没回来，少奶奶，我娘怎么了？你娘不见了，你们在家看着，我带她去找找。好，娘，娘，少奶奶，娘，你在哪儿啊？娘，少奶奶，娘，你在哪儿？娘，少奶奶。这般招摇，这不给王爷惹事儿吗？惹事儿就算了，他现在这是明目张胆的宣传变法，这不是在给王爷添堵吗？那我们要不要敲打一下沈家？这两天要敲打的不止沈家。经常，这些日子到处宣传变法的学生，大多出自正仪学堂。正仪学堂是新开的一间新式学堂，据说山长姓康，是个从日本回来的留学生。在我管辖的地盘上，竟然还出了这么一号人物，我竟然都不知道。赵大人，沈星移，你不是已经死了吗？翻云覆雨，起死回生，都是拜你家主子所赐。
，你既然已经活下来，理应隐姓埋名，谨小慎微，怎么还如此招摇？又是上街，又是演说，还发传单。如果让我一辈子谨小慎微，那还不如当初一死了之。难道你不怕引人眼目，再给沈家惹来什么麻烦？我现在是康卓文。再说了。如今王爷如日中天，就算有人对我的身份怀疑，也不敢对我们沈家指手画脚。难道这学堂也是王爷手艺？我这个破学堂可不赚钱，你家主子看不上眼的。那你在此办学，是何居心？赵大人，既然你当初可以实业救国。为什么我如今不能教育救国呢？没想到，你有如此志向。甲午一战，中国大败，很多人都认为是日本船坚炮利，强于中国。但是其实他们真正的强，是强在教育。我亲眼所见，在日本一无不学之户，家无不学之人，不仅人人识字。包括最普通的民众，都可以接受西洋最先进的思想和先进的知识。你再看看我们的救国之路，如此的艰辛曲折，除了上层贪腐无能，普通民众的愚昧无知是很重要的原因。这一点我十分赞同。要想国强，首先要有人才，而人才均出于力学。沈庆仪。没想到你荒唐了大半辈子，终于错了一件好事。赵大人都已经投到王爷门下了，还知道这是好事？彼此彼此，彼此彼此。我爹乃是一介草民，身不由己还说得过去。可是赵大人，你是一个出身甚严的堂堂儒生啊，都学得这么趋炎附势，我真是想不通。我有一件事情一直也没想通，王爷害你入狱，害得你们沈家耗尽家产，你爹竟然还帮王爷开钱庄、开贸易行。你不是也知道王爷之贪之腐、登峰造极吗？你还不一样为他鞍前马后？康先生，舅舅，你怎么来了？我找康先生聊点事情。哦，那我先出操去了。去吧。刚才怀仙叫你舅舅，不应该是姑父吗？周莹现在是我义妹，她当然喊我舅舅。她跟你结拜，你可是王爷的走狗啊！我若不当走狗，怎么能救得了她？原来如此。赵大人，我收回我刚才说的话。没事。周英最初听说我投靠了王爷，也恨不得把我杀了。刚才的你那番言语，对我来说，已经算是柔和的了。周莹，知道你还活着。前不久我们见过一面。那你们打算？我跟他不会再见面了。对了，你今天找我来做什么？我本来只是想来看看，这正宜学堂的山长是何许人也，没想到是你。既然如此，我觉得我们倒是可以好好谈谈。有什么好谈的？我记得多年以前，我们讨论过如何让沈家摆脱杜明礼和王爷的盘剥压榨。我记得那个时候，你让我跟你一个阵营，一起投靠李大人。幸好我当时没那么做。是啊，没过两年，我自己也投到了王爷的阵营。现在想想当初的自己，的确有点天真。不过当初我有一个建议，现在看来，仍然是对沈家有利。你可以直说。
陈青怡，我们联手除掉明丽。你为什么要干掉杜明丽？你想取代她在王爷那的位置？不，为了保护周莹。从眼前看，周莹正在筹建新的织布工厂，而明丽一心想要扼杀。从长远看。周莹和明礼迟早会有一场生死之战。沈星怡，我们需要你的支持。你们需要我做什么？那今天我们就先到这儿吧。啊，行。二叔，最近有见过大哥吗？啊，就那天在这儿吃了一顿饭，就没再见过了。他还是在忙变法的事情。哎呀，不瞒你说，我现在特别的为他担心。泾阳街头那些报纸传单我也看了，有些话在理，有些话要把皇上这样那样。卓氏的字眼呢？我特别的担心这孩子会惹祸上身。二叔，嗯，别太担心了。这朝廷究竟是个什么想法？我去问问赵大人。行，那就拜托你了。赵白石，皇上刚刚明发上谕，鼓励民间办厂，你就下这封厂的命令，你想干什么？你想抗旨吗？在下不敢。你不敢个屁！皇上，皇上锐意变法，尔等却倒行逆施，你到底何居心啊？在下糊涂。赵太师，你说，你背后是否有人指使？同庄之意，只要你赶紧撤销这命令，不然我可是要上书皇上弹劾你的。武则，我如此糊涂，你最好不要轻易放过。你最好上书皇上，好好告我一状，并且一定要追究我背后指使之人。我求求你，越快越好。晴儿，爹，你怎么来了？爹，我还想着这两天忙完手头的事儿，回家一趟，看看你和娘。你倒好，自己跑来。啊，对了，爹，我想跟你拿一样很重要的东西。拿什么东西啊？啊，这些年以来，我们沈家跟龙生河分红的账本，我要求精细到每一个月，每一笔账。你要这个东西干什么，爹？你相信我，这件事情对我们沈家来说只有利没有弊。我不能给你，为什么？来，你最好马上回日本。为什么？我回国来就是来推动变法的。现在是我们变法最关键的时期，我哪能现在回去呢？明令跟我说，王爷对这变法很不了然。他当然不了然了。变法的宗旨是什么？变法的宗旨就是还政于民嘛。主张议院，主张民权，一旦实施，六部、军机处
，总理衙门全部被架空，直接损害到他的利益吗？如果这样的话，你就更不能变法了。爹，变法一旦成功了，王爷就不再会只手遮天。那到那个时候，我们沈家就有出头之日了。不行，这事太危险了。王爷他内心不忿，他无法违拗皇上，但他要掐死我们，就像掐死一只蚂蚁一样。我拼命推动变法维新，就是希望改变蚂蚁的命运。我希望有一天，没有人再有特权，没有人再说一句话就能掐死我们沈家。蚂蚁有蚂蚁的活法，腐败就是多吃一口少吃一口嘛。王爷这个人。我是太清楚了，一不小心，我们全家都要当脑袋的。爹，从小处说呢，你这样一味忍让，真的能保我们沈家永久太平吗？那我再从大处说，如果有一天连国都亡了，那还有我们沈家吗？你说的什么话你？你那些事情，自有其他人去折腾，我们就过好自己的日子，不行吗？那人人如果都像你这么想的话，那我们这个国家就完蛋了。什么救国？什么变法？这些是神仙打仗的事情，我不许你掺和这事儿。爹。其余的事情我都可以答应你，唯独这件事，万万不能。行啊，不是，难道你忍心让我和你娘成天担惊受怕？不忍心。但是我更不忍心看到天下人天天担惊受怕。难道你忍心让民以你为把柄，不断的敲诈勒索我们沈家吗？不忍心。可是我更不忍心看到天下人被奴役、被欺凌。心儿。我们沈家可再也经不起一丝折腾了呀！啊，爹，我做的所有的事情，就是为了让天下人不受折腾。我希望每一个人都能过上富足、平等、自由的日子。我希望天下所有人都可以受到尊严以待。唯独此事，恕难从命。既然如此，康先生，你好自为之吧。爹，你说这话什么意思？那么多年。多么的顽劣不堪！无论你闯过多少弥天大祸，我从没放弃过你，因为你是我的儿子。但如果今天你还要以一孤行，我只能和你和你断绝父子关系。
书很担心吴泽，所以要我过来问问。变法乃是皇上主导，吴泽投身其中，也算是大势所趋，至少眼下不足为虑。那我就放心了。这是什么？皇上刚刚颁布的上谕，上面言辞呵斥了那些阻止民间办场的官僚，如如再犯，定当追责。那这骂的不就是你吗？是啊，而且话里话外还骂了我背后指使之人。王爷密令让我暂避风头，暂时不要提及封场的事儿了。那我这泾阳布场算是得了尚方宝剑，再没人敢阻拦了。你就趁着这股风。抓紧筹建吧。好。对了，前些日子我看见沈星移了。啊，我见着他了。我以为不提他了。我和他已经是上辈子的事儿。开心，康先生，来，把这个东西交给你娘，就放在她桌子上就行。这是什么呀？她看了自然会知道。记住，不要告诉她是我给的。哦，康先生再见。三十年前，日本开始引进缫丝、纺织等西洋机器，建立工厂，推广技术，并辅以其他变法措施。短短数年，就见成效。而今，日本建工业之盛，国力大增，不仅废除了与西洋各国签订的种种屈辱条约，重新夺回了国家主权。便俨然成为亚洲强国乃至世界强国。对齐了，对齐了啊！哎，好。内外诸臣，即行遵诏，切实办理，不准借口体制攸关、多方阻隔，并不得已无可再裁，敷衍了事。如果严格按照皇上的旨意，陕西。要裁撤多少官员？至少三百多名。这些被裁撤的官员有没有说如何安置？没有。大人，虽然被裁撤之人多是冗员，但一下裁撤如此之多，又无安置之法，只怕……这样吧。先搁着。大人，这皇上的诏令上说的明明白白，限一月半军复奏，若推诿因循，定当予以重惩，绝不宽待。这哪是在变法呀？这是在催命啊！李杰啊，我们只知道买回机器、开工卖布，这一次。既然知道了人家日本工厂的精妙之处，就必须得写得有模有样才行。那是那是。周勇，哎，大哥，好了，好了，你这精良布厂什么时候开工？现在初定，一个月之后正式开工。为什么还要等一个月呀、啊？机器不都已经到了吗？机器到了还得安装，是、啊、工人还要培训，所有工种之间还有一个配合过程。事多着呢。不行。十天之内，必须开工，必须要见到成效。这大哥，这也太着急了。怎么能不急呀、啊？皇上为了你这泾阳布厂，专门下了诏令，说务必要办一个样板出来，给全国的总督和巡抚看一看。可是现在两个月过去了，什么都没有，我怎么向皇上交代？啊？
可是办场这么大一件事情，千头万绪，哪里是几天时间就能搞定的？哎，这是啊，你这是强人所难，我跟你说啊。四叔，变法本身就是强人所难的事儿。要想舒坦，可以不变法，吃面。这，你这，跟你四叔怎么能这样说话呢？反正我把话撂着，十五之前必须开工，如若不然，我便上书皇上。取消你们泾阳布场所有的离税优惠，而且我还会告你们，说你们假借变法办成，沽名钓誉。你敢？走，什么德行啊你是？这，哎，二哥，我说，来人！来来来来来，快来！快来来来来，二哥，扶进去，扶进去。小伙子，老爷，这么多。大人，能缓一缓的我都捡出来了，这些都是最急的。大人，大人，夫人来了。哎，你来的正好，我正好啊，有几个要设商务局、商务会的这几个诏令，你帮我看看，想想办法，怎么能应对一下？我是来向你求助的。哦，怎么了？这个吴泽。非要泾阳布场在十天之内开工，这怎么可能？所有机器还没有安装完毕呢。又是吴泽，赵大人，赵大人，不好了！怎么了？学征大人刚出家门，就被一百多个童生秀才给围攻了。那是为什么？科举制度废了，现在要求把文庙全部改成新式学堂，这些书生啊都不干了。呀，怎么会这样？现在鼓吹变法的这些人，压根儿就不知道民间的疾苦都是纸上谈兵罢了。他们的心倒都是好的。朝廷上下原本支持维新变法那些官员，到现在都渐渐的对这些维新派产生了反感，更不要提那些原本就反对变法的王公贵族。那行了，我先把学政大人解救出来再说吧。哦，对了，有机会的时候提醒一下吴泽，省着以后局面不可收拾。那个，有机会的话，你也提醒一下他。好，走。吴泽，吴泽，你来的正好。我正要找你，我有事要跟你商量。这名单上的人，必须立刻搁置。为什么？我来的这些日子，明察暗访，发现这些人，要么就是阻挠新政实施，要么就是消极拖延。尤其是那个那个学政大人，这都一个月都过去了，新式学堂还是没有进展。这个。我要替他说两句了。要银子无银子，要老师没老师，这怎么可能凭空办得出来？你还袒护他？我不是袒护他。今天为了新政，他差点被人围殴。大家不是消磨拖延，是在疲于奔命。如果你们不改掉那个旧时的官僚做派，自然是难以实。可是现在，这变法的诏令几乎每天都在送来，那最多一日可以收到十几份的诏令。有商务，有教育，有军务，连我都不知所措。那你让这些下面的官员和普通的民众怎么办？我说吴泽，这一点，你们是不是可以变通一下？如何变通？我以为，法令的颁布可以暂停，至少签绝不能停。至少可以先变一部分。赵白石，你千万不要存如此的想法。我告诉你，变法一说，能变则存，不变则亡，全变则强，小变则亡。照你们这么个变法，不出三月，一切全乱。没错，我们要的就是天下大乱。你说什么？大乱之后
才是大志。吴泽，你动了脑子想想，这几百年来积下的毛病，这几天之内就能给编过来？赵白石，你不要为自己的背懒言的而找借口。我看你分明就是不想变法。凭什么说我不想变法？那你现在把头都给撤了呀！恕难从命，撤还是不撤？不撤。好，好，那我就马上上书皇上，参你为拗钦差，阻挡变法，到时候。可不要怪我，怪我无辜同床之意，姻亲之谊。随便你，四叔。赵大人被罢官了。是啊，据说是吴泽干的。这，这大哥是疯了吧？可不是。那二叔呢？一听急了，这跑去找吴泽去了。吴泽，爹，您怎么来了？吴泽啊，别再搞什么变法了，马上跟我回家。爹，变法成败在此一举，让我现在和您回家，怎么可能呢？吴泽。从古至今，那些变法的商鞅、吴起、王安石，哪个有好下场？啊，爹，我和他们不一样。你看你，废科举，才荣元，到处挑事，到处得罪人，就连赵白石这样的好官，也被你罢免了。你说，你到底想干什么？爹，赵白石乃朝廷大人。顽劣不化，不识大体，处处与我作对，我弹劾他，那是大义灭亲。你这是变法吗？你这分明就是恕我者昌，逆我者亡。送客。吴泽，你敢撵你爹走啊？爹，我很忙，有好几个奏折等着我写呢。对了，爹，泾阳部长到底是什么情况？十五之前能不能开工？如果不能开工，皇上要是问起我们陕西的变法情况，我可是要给周莹添上一笔。吴泽，我告诉你啊，你如果敢对周莹怎么样？老爷，老爷，老爷，快去叫人！爹，快，快，老爷。
二少爷，老爷让我把这个偷偷给您。原来我爹他一点都不糊涂。其实，从把你派到上海去开始，老爷就一直在想着退路。他心里其实比谁都清楚，可惜，他不够决断。关键时刻，我必须要回京，助皇上一臂之力。大哥，国家大事我不太懂，但是江湖险恶，我确实见多了。我知道你是好人，一心所想也是为国为民，但人心叵测，你自己千万要小心。你不用担心，这次的变法是皇上下了决心的，谁都动摇不了。这皇上后面不是还有太后吗？那个老巫婆不足为虑。哎，大哥，其实我知道，有好些人对变法是不太接受的。是，我也是想不明白。我明明是为了造福民众，可是民众偏偏指着我的鼻子骂。那些愚昧的小民也就算了，可怜赵白石、沈星宜之类，也纷纷与我划清界限。那你有没有想过，你的有些做法，确实是有欠妥之处？周爷，连你也觉得我有错？为了什么？我还不是为了设计，为了民众吗？这总不能说你为了设计，为了民众，我就一句话都不能说你了吧？那你说我哪有错？还是说你觉得皇上颁布的哪条诏令有有失之处？大哥，欲速则不达，快刀才能斩乱麻。行了，我不跟你说了，跟你说了也没有用。你这是要走？是啊，可变法还没有成功。变法不会有成功的那天。哦，吴泽那几个书生以为靠几道上谕就可以改变整个腐败的局面，未免也太单纯了。我本来还想提醒你，看来你比我还要清醒，你也不乐观。我甚至觉着，他们依靠的上谕，恐怕都不会长久。怎么说？变法开始第五天，太后下旨，命荣禄署理直隶总督，掌管金京一带的兵权。此外，还让崇礼署步兵统领，怀塔部。管理圆明园官兵，刚毅管理建瑞营。同时还规定，新任二品以上大臣必须向皇太后上折谢恩。本来以为太后会放权，没想到他把朝政抓得更紧了。上有制约，中有掣肘，下多不满。此次变法的前景，至少我不乐观。可惜了啊。你这是要去哪儿？去别的地方，重新开办学堂。你还要开学堂？吴泽他们的变法让我更加明白一个道理
，唯有从培养人才开始入手，才能真正改变中国的局面。这是正理。他们叫嚣着三年之内要发生改变，而依我看来，非要三十年以上的交话，整个中国才会焕然一新。任重道远呀，还有什么办法？总得慢慢前行吧。可你走了，这正义学堂怎么办？我已经交给了可以托付之人，只是女子学堂刚刚筹建了一半，现在看来是要搁置了。啊，对了，这是你要的东西。这些年以来，农生河从我们沈家抽走的利润，每一笔账都记得清清楚楚。这正是我想要的。多谢，不必谢我。我们的目标是一致的。啊，你以后还会回来吗？会，那也是很久以后的事了。保重。对了，有件事，我想你应该知道。你说，周莹被判死刑的时候，我去监狱里看她，她让我给你带一句话：若有来生，与君欢好，与君欢好，定死方休，定死方休。祈求上苍能让我早点死去，这样我就能早日和你相见了。奶奶，熬到今天，我有话对你说。故事已开，别和我家寡妇勾搭。丢了性命，我也为了救你，散尽了沈家半副家产。这恩怨啊，怎么都算了断了。但是，谁心一，如果让我发现你再和那寡妇勾搭。你王爷此刻的权势，让吴家再次家破人亡，让那寡妇再次被砍头。停，坐下
不场被封，我们总算是了了一个心腹之患呀。赵白石被重新启用是王爷的意思吧？应该是吧。他之前被新党弹劾，但现在却因祸得福。太后这回应该更看重王爷了吧？王爷憋屈了两三年了。这回也该扬眉吐气。太后下旨，称前萧孝之徒，窃变法之说，为山乱之谋，也经严拿惩治，以恶横流。变法成了山乱，已经有六颗人头落地，其他同党还在通缉之中，其中就包括吴泽。那吴泽现在在哪儿？我不知道，应该还活着吧。有人密报说，泾阳部长乃是吴泽在陕西树立的变法典范，作为变法余孽，当该清除，所以才有封门之变。那我真是两面不是人了。吴泽搞变法的时候，说我们沽名钓誉。对变法阳奉阴违，现在变法失败，我们却成了变法余孽了。吴泽当真这么说过？他还打算写信给皇上的奏折里，就因为这事儿，二叔才犯了病。如果真有此举，泾阳不长，也许还有希望。大哥，你打算？我打算以搜捕为名，查封吴泽寓所。但是，吴泽不会有什么问题吧？现在还很难说。如果你有吴泽的消息，立刻通知我。此事非同儿戏。少奶奶，少奶奶。
今天天还没亮，高县令就把西院搜了个遍，现在正带人往东院来。吴泽呢？还在查房呢。赶紧送他走。好。是韩三春，你家少奶奶呢？高县令大驾光临，请问何事？我要见你家少奶奶，快点！请。高大人大驾光临，民妇未能远迎，还望恕罪。我问你，侵犯吴泽回来了，你知道吧？周莹，你可要老老实实的回答我。啊，什么时候的事儿？你少跟我来这套。昨天晚上有人看见他在这附近出现过，那不在西院，就一定在东院喽。启禀大人，他昨晚，嗨，昨晚的确是来过，说了两句话，然后去他爹的坟上哭了一场，天还没亮就走了。走了？去哪儿了？他没说。啊。不是你把他藏起来了吗？哎呦，我怎么敢呀？来人，把所有的人都叫到院子里来，一个一个清场，所有的房间，一个一个搜，一个角落都别落下。封锁大门，所有的人都到院子里集合，所有人到院子里集合。怎么了？这怎么了？你你们干嘛？不许！怎么回事？怎么了？这个院子的所有出口都给我封上，任何人不得进出。所有的出口都派人守着了。所有人都在这儿了吗？都在这儿了。这些房间都没有藏人吗？搜了三遍都没有人。去吧。是。所有人站到我的右手来。快点，快点。不用怕，娘在啊。嗯。东院的账房是谁？我是。去，把你们支月里银子的账簿给我拿来。是。一会儿。我按照支月历的名单，念到一个人的名字，就站到我的左手来，明白吗？大人。
黄浩然，在。梁小平，在。夏莲，春杏。高大人，我都跟你说了，我们东院没有窝藏清犯，这下你总该相信了吧？拿去吧。集合，各家统领，清点人数。一队，赶到这边来。高大人，你和各位爷都是贵宾，平时请都请不来。今天来了，其实连茶都没喝上一口，我这心里呀、啊、也实在是过意不去。我呀，给各位爷准备了点心意，请各位爷去喝茶。这，这来来来，抬上来，抬上来。这这这不好吧？这这使不得呀！这,这来来来，抬上来。这个使不得呀！这这该如何是好？别抢！做什么？住手！住手！别抢！别抢！不许抢！不许抢！再抢就拿住这！请点人住，收队。高大人，实在是抱歉，这这剩下的还是交给您来处理吧。集合。走。大家都散了吧。啊，这回是怎么回事？没事的，快回去休息吧。啊，没事。春杏，把繁星带走。走走走走，回去吧，快点。没事，没事。必须马上离开景阳。高安能不已经走了吗？世上没有不透风的墙，你待久了，难保人多嘴杂。而且你的头像贴满了景阳的大街小巷。少奶奶，少奶奶，刚才我派人去探了探路，景阳的几个城门，全部添加了官府的人把守，进出的无论是人还是货，都要严加盘查。码头呢？也一样，就连进山的关口也被封锁了。